الجدارة طبعا قلنا في حالة ضرب الجذور لازم يكون دليل نفس الشيء لو لاحظوا الدليل هني كم أربعة فأول شيء عندي في اثنين برا راح أنزلها راح أنزل أول شيء اثنين وراح أدمج الجذرين هني طبعا دليل أربعة نضرب العدد في العدد بوينت فايف في بوينت ون تو فايف بيطلع عندنا بالآلة بوينت زيرو سكس تو فايف وعندي إكس وعندي واي طبعا راح أضرب الإكس في الإكس لاحظوا إكس ثلاثة في إكس يعني إكس ثلاثة في إكس شنو بتصير؟ طبعا هني إكس أس واحد في ضرب الأسس نجمع فثلاثة زائد واحد كم؟ أربعة فراح أقول إكس أربعة والواي لاحظوا واي تربيع واي ستة إذا ضربنا الأساس نجمعهم اثنين زائد ستة كم؟ ثمانية فراح أقول إكس أربعة واي ثمانية فهني راح أكتب إكس أربعة في واي ثمانية طبعا هني هادي قلنا اثنين هادي راح أوجد إليها الجذر الرابع الجذر الرابع إليها بيطلع لك ليكم بوينت فايف وعندي هني إكس أربعة طبعا هني بدي إكس أربعة بقسمها على أربعة فأنا بقول إكس أربعة على أربعة كم؟ بيكون واحد وعندي واي ثمانية على أربعة كم؟ اثنين فهذا شنو الجواب بيكون؟ طبعا السؤال الحين هل نحط هني طبعا هذا الأس هني واحد هل نحط مطلق؟ نرجع لأصل السؤال. لاحظنا هني هذا فردي الإكس تكعيب فردي إذا الإكس تكعيب فردي خلاص يعني مستحيل هذا يكون بالسالب فهذا أكيد بالموجب فما يحتاج هني أنا أحط مطلق فأنا راح أشيل المطلق هذا فراح تكون الإجابة عند اثنين في نص اللي هي واحد وأنزل الإكس وأنزل واي تربية فالإجابة بتكون شنو؟ الإجابة بتكون إكس في واي تربية زين؟ لاحظ ان هني هو حط لك المطلق اصلا هو اصلا ما يحتاج حط المطلق يعني انا لو كتبت الحل كذي صح وما خلاه في ابسط صوره فانا اقرب حل الي هو الاي بس انا اقول لكم هذا مو ابسط صوره ابسط صوره هي اكس واي تربيع بس بما ان هذا الاختيار هو الاقرب فانا راح اختاره المطلوب الثاني المطلوب الثاني اعطاني لو الأساس A يساوي 1.1133 فما القيمة التقريبية للوج A إلى ميتين ميتين ستاعش الأساس A لاحظوا نفس الأساس أنا عندي ميتين ستاعش أحاول ميتين ستاعش أوصلها للستة يعني راح أنا شو أسوي؟ راح أشيك ميتين ستاعش أقسمها على ستة تطلع لي كم؟ راح تطلع لي ستة وثلاثين. ستة وثلاثين على ستة بيطلع عندي ستة على ستة في واحد فهي ستة أس ثلاثة فأنا راح أقول هذا لوج طبعا واحد يقول هل أقدر أشيك هذا بالآلة طبعا ما أقدر أشيك بالآلة لأن عندك الأساس مجهول فأنا راح أقول هذا لوج إي ستة أس ثلاثة وراح أطلع الثلاثة برا هني شنو بصير ثلاثة لوج إي الأساس ستة الحين أنا عندي في, في السؤال نفسه عندي لوج ستة للأساس إيه اللي هو ون بوينت ون ون ثري ثري فأنا راح أضرب ثلاثة في ون بوينت ون ثري ثري أو ون بوينت ون ون ثري ثري أوكي نضرب بالآلة راح نشوف إن الإجابة الصح هي الإجابة C Okay. السؤال الثالث طبعا هني أعطاني ما التعبير الجذري المكافئ للتعبير الأسي سالب إن أس سالب أربعة على ثلاثة هني هذا السؤال شوي انتبهوا لأن شوي في خربطة طبعا أنا عندي سالب إن أس سالب أربعة على ثلاثة أنا أقدر الأس أخليه موجب شلون أنا أقدر أقول هادي أس بدل ما هو سالب بخليه بالموجب. إن أنا أقلب هني أقلب العدد لداخل وأخلي هذا شنو؟ أخلي هذا بالموجب 
يعني هاي قلنا الأس السالب يقلب فهذا صارت سالب واحد على إن أس أربعة على ثلاثة إنزين الحين أنا عندي هني سالب وعندي أس زوجي بطير السالب بصير كم واحد على إن أس أربعة على ثلاثة زين الحين هذي أنا أول شيء أستبعد هذا الخيار لأنه ما في واحد على وأستبعد الخيار دي بعد نفس الشيء لأنه ما في واحد على الحين عندي يا بي يا سي لاحظوا هني كم الدليل ثلاثة أنا أقدر أقول هذا واحد على إن الدليل هني كم ثلاثة فهني بحط الدليل برا وبحط الأس داخل طبعا واحد أس أربعة واحد فهني بحط كم أربعة فتك عيبي هذا طبعا غلط فالإجابة الصح هي كم الجواب الصح هو الجواب سي لاحظ السؤال شوي لازم تنتبهون له يعني في كذا عملية وفي خيارات قاعدة تخربط السؤال اللي بعده أعطاني لوج ثلاثة إكس زائد واحد لأساس تسعة وأربعين يساوي نص كم قيمة الإكس طبعا في طريقة سهلة إن أنا أكتب هذا بالآلة أوكي أكتب هذا بالآلة وأشيك كل مرة الخيار بالآلة أكتب هذا يعني بالآلة أكتب لوج ثلاثة إكس زائد واحد لأساس تسعة وأربعين وكل مرة أقول كالك وان كالك اثنين كالك ثلاثة كالك سبعة لما يطلع لي الجواب كم نص فبيكون هذا الخيار الصح بس إحنا خلنا نختار خلنا نحل على على أساس رياضي إحنا قلنا في المعادلات اللي بتاعت مية بنحولها إلى معادلات أسية فبنقول تسعة وأربعين أس نص يساوي كم؟ ثلاثة إكس زائد واحد يعني بنقول ثلاثة إكس زائد واحد يساوي تسعة وأربعين أس نص طبعا تسعة وأربعين أس نص كم بالآلة؟ اللي هي الجذر تسعة وأربعين اللي هي السبعة راح أنقل الواحد هني بصير سبعة ناقص واحد كم؟ ستة إذا الإكس كم؟ تكون اثنين وهو الاختيار بي نقدر نشيك إن إحنا نحط هني اثنين بنشوف الإجابة تطلع لك نص. السؤال الخامس ما مدى الدالة الممثلة بشكل مجاور؟ طبعا دالة جذرية لو تلاحظون ان المدى ناخد على الواي نلاحظ الواي من وين يبدي؟ يبدي من هني من الاربعة وش فيه؟ نازل يعني لازم نقول من اربعة ونازل يعني نقول اقل من او يساوي اربعة وهذا طبعا الاختيار دي اخر مطلوب اي مما يأتي يكافئ لوج لوج جذر 11 اساس 10 على لوج 5 الاساس 10 هذا طبعا بما انه نفس اللوج انا اقلتهم في لوج واحد احنا قلنا في حالة ان عندي جد لوج على على لوج نفس الشيء فهذا قانون تغيير الاساس يعني لازم احط العدد هني هذا العدد اللي فوق واللي تحت يكون الاساس يعني احنا لو قلتكم حولوا هذه غيروا الاساس شنو بتقول تقولون لوج جذر 11 على لوج 5 ونحط الاساس اي شيء هني حط الاساس 10 فنختار هذا الحل لوج 5 لوج جذر 11 الاساس 5 اللي هو الاختيار بي